السلام علیکم ویورس یہ جی ہمارے پاس ایک آئی ہوئی ہے ہونڈا سٹی یہ ہماری ہی ہمارے پاس ہی مینٹین ہو رہی ہے کافی عرصے سے اور یہ گاڑی ہمارے پاس آئی فرسٹ ٹائم کلائنٹ کہتے ہیں کہ جی یہ گاڑی میں باقی ورک شاپس نے ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ اس کا انجن ریپلیس کروائیں وہ کہتے ہیں جی پانی کم ہو جاتا ہے گاڑی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے تو تب ہم نے اس گاڑی کو ڈائگنوز کیا تھا تو اس کے انجن کے اندر لیکیج تھی پیچھے تھوڑی سی پانی کے ایک دو پوائنٹ سے تو یہ تب ٹھیک ہو گیا انجن یہ وہی وہ انجن چل رہا ہے اس کو ہم نے ریپلیس نہیں کیا اس کے کافی سارے انجن ریلیٹڈ مینٹیننس وغیرہ اس گاڑی کی ہوتی رہی ہے اب یہ فرسٹ ٹائم آئی ہے ہمارے پاس فار سسپینشن اوور ہالنگ تو گاڑی کے سسپینشن میں جو ابھی فرسٹ ہم آبزرویشنس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ والی جو اس کی شاک ہے یہ بالکل آئلس اس کے اندر یہاں نظر آ رہے ہیں مطلب جس شاک ول بی یہ بالکل ختم حالت میں ہی ہوگی اس کے علاوہ جو اس کے بوشنگس ہیں کنٹرول عام یہ بالکل کٹے پڑے ہیں اندر والے یہ والے بوشنگس بھی ہم اس کے ریپلیس کریں گے اس کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کے اوپر کریکنگ نظر آئے گی تو اگر ربر میں آؤٹ ورڈ سائڈ پہ کریکنگ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو بش ہے یہ ریپلیس ہوگا اور اس کے علاوہ جو اس کے اسپنڈلس ہیں اس کے اندر اس کے روٹر کے اوپر مائلڈ سا لپ بنا ہوا ہے اور اس کا روٹر جو ہے یہ ہم دیکھیں گے اس کو ہمیں مے بی ری سرفس کرنا پڑے جو اس کے اینڈس ہیں ان اینڈس کے بوٹس جو ہیں یہ کریک ہیں اور اس کے جو ایکسلس ہیں انر اور آؤٹر ایکسلس ان ایکسلس کو بھی ہم چیک کریں گے اس کے فرنٹ ویل بیرنگس بھی چیک کریں گے کہ ان کی کیا کنڈیشن ہے اور جو اس گاڑی کا اوپر شاک ماؤنٹس ہیں یہ ڈھیلے ہوئے ہوئے ہیں یہ والا تو بھی تھوڑا بہتر ہے بٹ جو یہ والا اس کا شاک ماؤنٹ ہے یہ لوز ہے رائٹ سسپینشن میں اس کا جو اندر سے ایکسل بوٹ ہے اس میں سے ایکسل گریس نکلی ہوئی ہے یہ ادھر کیلیپر کے اوپر پیچھے بھی گریس کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہ نیچے سارا آئلس ہیں یہ اس کے کنٹرول آم مشینس کی حالت یہاں بھی سملر ہے اس سائڈ کی طرح ہی اور بریک کیلیپرز جو ہیں دے آر اوکے مطلب ان کے اندر ایز سچ ایشو محسوس نہیں ہوتا اور باقی جو اس سائڈ کے اینڈس ہیں ان اینڈس کے بوٹ اس سائڈ کے بھی بالکل کریکٹ ہیں یہ ختم ہیں اسٹیرنگ میں اندر آواز ہے اسمبلی میں آواز اس میں ایسی آتی ہے تو بڑی اس میں لاؤڈ آواز ہے تو یہ والا بھی مسئلہ اس کا ہم بیچ میں سالو کریں گے یہ جی ساری چیزیں اس کی ڈس اسمبل ہو رہی ہیں باہر آتی جائیں گی پھر ہم دیکھیں گے یہ زیڈلنگ کا بھی بوٹ اس کا پیچھے آگے کا ایک سائڈ کا پھٹا ہوا ہے یہ اندر کی فینڈر شیلڈ بھی اس کی ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے تو یہ اب ہم کلائنٹ کو بتاتے ہیں اس کے ویل اب بیرنگس چیک کریں گے کہ ویل اب بیرنگس کے کیا حالات ہیں تو یہ جو جو چیز باہر آتی جائے گی یہ بالکل کلیئرٹی میں ہمیں سمجھ آتی جائے گی کہ حالات ہیں کیسے سسپینشن سارا باہر آیا ہے یہ نیچے کا اس کا کراس ممبر ہے کراس ممبر کے اندر یہاں ایک انجن ماؤنٹنگ لگی ہوئی ہوتی ہے جو کہ آپ دیکھیں گے بالکل کریکٹ ہے یہ دیکھیں یہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو یہ کراس ممبر ہے اس میں یہ والے بوشنگ ہم ریپلیس کر دیں گے ایک یہ ماؤنٹ اس کا چینج ہوگا جو انجن کا ماؤنٹ ہے یہ جو ہے یہ اس کے زیڈ لنکس باہر آئے ہیں ان کے بوٹس وغیرہ سارے ڈیمیج ہوئے ہیں تو اس کے جو بوٹس ہیں یہ ہم ریپلیس کریں گے ان کو ری گریس کریں گے یہ لوز نہیں ہیں ایٹ لیسٹ یہ اس کے کنٹرول آرمس ہیں کنٹرول آرمس کے جو یہ بوشنگس ہیں یہ کریک ہوئے ہوئے ہیں یہ والے بوشنگس یہ یہ اور یہ دو بوشنگس اس کے ریپلیس ہوں گے جو یہ اس کے مین بال جوائنٹس ہیں 
ये बिल्कुल लूज नहीं है बट इसकी इंस्पेक्शन होगी और इसके जो बॉल जॉइंट्स के जो बूट्स हैं ये हम इसके नए डालेंगे जो ये इसके फ्रंट हब्स बाहर निकले हैं ये हब्स के अंदर जो इसके बेरिंग हैं अंदर वो लूज है और इस हब में रेटलिंग है साउंड वाइब्रेशन है जिस वक्त हम इसको रोटेट करते हैं जो ये इसके रोटर्स हैं ब्रेक रोटर्स ये भी रीसरफेस होंगे तो ये इसकी स्टेयरिंग असम्बली है स्टेयरिंग असम्बली अभी हम पहले इसको ये सारे पार्ट्स अभी वॉश होंगे और फिर ये जाएंगे मशीन शॉप पे स्टेयरिंग असम्बली के अंदर इसके ये वाली गोलियाँ चेक होनी हैं अंदर वाली और इसके जो एंड्स हैं दे आर इन बैड शेप उनको अभी हम चेक करेंगे इसकी आफ्टर क्लीनिंग के इन एंड्स की क्या कंडीशन है यहाँ से इस एक्सल का आउटर साइड का बूट फटा हुआ है और ये इसके अंदर आप देखें आपको क्रैक नज़र भी आएगा इसमें से ग्रीस एक्सल ग्रीस वगैरह निकल चुकी हुई है तो ये वाला एक्सल भी इस गाड़ी में से भी रिमूव करेंगे एक्सल शॉप पे जाएगा वो देखेंगे कि एक्सल की क्या कंडीशन है ये जी गाड़ी की शॉक्स भी अगले दोनों बाहर आ गई हैं इसके जो ये ऊपर वाले माउंट्स हैं ये डैमेज हैं ये माउंट्स हम रिप्लेस करेंगे और इस वाली साइड के इस माउंट के नीचे एक इसका होता है लोड बेरिंग जिसके ऊपर ये शॉक नीचे रोटेट करती है इसका वो भी स्टक हुआ हुआ है तो इसकी अभी शॉक डिसम्बल करके इसको देखते हैं कि शॉक फंक्शन क्या काम कर रहा है और इसके जो माउंट्स हैं उनकी क्या कंडीशन है तो ये हम माउंट्स इसके न्यू डालेंगे गाड़ी में ये जी इसकी शॉक जो गाड़ी के ऊपर सारा लोड होता है ना फ्रंट जैसे आप स्टेयरिंग मूव करते हैं तो गाड़ी का फुल लोड इस बेरिंग पे मूव होता है ये जिसको मैं रोटेट कर रहा हूँ और ये जैम हुआ हुआ है बिल्कुल स्टक है तो इसको भी हम देखते हैं तो इस गाड़ी के जो पहले भी जो इसके स्टेयरिंग मूव करने में जो आवाज़ें आती थी उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है ये मे भी हमें ये रिप्लेस करने पड़े हम इसको देखेंगे कि ये रिस्टोरेबल हुए तो रिस्टोर हो जाएंगे वरना ये रिप्लेस होंगे आ, ये इसके अंदर एक इसका एक गुटका भी होता है स्टॉपर स्टॉपर भी इसका टूटा हुआ और ऑयल भी शॉक से बहुत ज़्यादा ड्रिप हुआ हुआ इसको चेक करना पड़ेगा ये जी गाड़ी के शॉक्स जो हैं इनके स्प्रिंग्स हमने रिमूव किए हैं ये शॉक्स की हालत है इसके अंदर इस वक्त बिल्कुल ये डेड कंडीशन में ये मुश्किल से उठ रही है वो वाली शॉक बिल्कुल सेंटर पे बैठी हुई है इनके ऑयल भी लीक हो रहे थे शॉक्स के अब प्रॉब्लम ये है शॉक्स इसकी रिप्लेस होने वाली हैं ये शॉक्स के दरमियान में ये वाले फोम हैं ये भी इसके डैमेज हुए हैं ये भी रिप्लेस होने वाले हैं जो शॉक्स के जो ये रबर के कप्स होते हैं इसके अंदर उसमें से एक शॉक का ये कप भी डैमेज हुआ हुआ है जो शॉक के ऊपर ये वाले बेरिंग्स होते हैं ये बेरिंग्स भी इसके डैमेज हुए हुए हैं तो अब अगर हम ये सारे आइटम सेपरेट सेपरेट लेते हैं तो ये तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है क्योंकि हमें खाली शॉक्स के जो पैसे बताए गए हैं वो 26,000, 27,000 बताया गया है जनवन शॉक्स का और 22,000 हमें मार्केट ने बताया है के वाई की शॉक का तो हम अब वैसे नॉर्मली हम गाड़ियों में ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि आप इसमें काबली शॉक डालें बट क्योंकि इस वाली गाड़ी को हम थोड़ा बजट रखना चाह रहे हैं तो इसमें हमें मार्केट में जो यहाँ से यूज्ड सामान होता है तो उन्होंने हमें बताया है कि उनके पास अच्छी शॉक्स का पेड़ पड़ा हुआ है काबली और वो क्लाइंट के लिए भी काफ़ी चीप हो जाएगा उसमें यह है कि ये ये भी बीच में आ जाएंगे ये हमें सेपरेट नहीं परचेज करने पड़ेंगे इनकी अपनी कॉस्ट होती है ये वाले कप्स भी आ जाएंगे और हम उन शॉक्स को खोल के देखेंगे कि उनकी क्या कंडीशन है और हम सारा कुछ ये कंप्लीट कर देंगे अदर देन ये वाली माउंटिंग्स ये वाली माउंटिंग्स हम ब्रांड न्यू डालेंगे ये उन शॉक्स के साथ नहीं आती तो ये है जी अभी इसकी शॉक्स का अपडेट और अब हम इसकी दो काबली शॉक्स सोर्स करने लगे हैं जो नॉर्मली हम नहीं करते टोयटा अगर होती तो हम इसमें इसके ब्रांड न्यू शॉक्स डाल देते जो पाकिस्तानी एग्री ऑटो के आते हैं बट होंडा में ये है कि ये सिर्फ जेनवन आता है या के भी आता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं ये तो हो गया जी शॉक्स का जो ये इसके एक्सल शाफ्ट है इसमें जो ये इनर एक्सल है इसके ऊपर वही प्लास्टिक की जिप टाई लगी हुई है इसके अंदर स्टील की टाई लगती है ये वाला एक्सल शाफ्ट एक साइड की एक्सल शाफ्ट ये यहाँ से इसका बूट क्रैक हुआ हुआ है ये यहाँ से देखें पटा हुआ है 
तो ये वाला जो एक्सल है ये एक्सल वाले आउटलेट पे जाएगी वो इसकी रॉड भी चेक करेंगे कि रॉड के अंदर बेंडिंग तो नहीं है और ये यहाँ से भी ढीला हुआ हुआ है ऊपर से भी ये फटा हुआ है तो ये वाला एक्सल भी चेक करेंगे कि इस एक्सल के साथ इशू तो नहीं है ये जो दो स्पिंडल्स हैं ये जाएंगे इसके अंदर एक तो इसके ये रोटर उतरेंगे रोटर रिसर्फिस होने हैं और इसके अंदर का व्हील बैरिंग जो है ये रिप्लेस होगा और उसके अलावा जो बाकी पार्ट्स हैं वो डिग्रीज हो गए थे वॉश हो गए हैं ये वाली एक नई माउंटिंग आनी है इसकी ब्रांड न्यू ये वाले इसके डी बोशेज आने हैं और उसके अलावा जो ये जेड लिंक्स हैं इनके बूट्स हम रिप्लेस कर देंगे उनको रीग्रीस कर देंगे दिल डू जो ये कंट्रोल आर्म्स हैं ये भी जाएंगे खराद वाली शॉप पे वो इसको चेक करेंगे कि इसके बॉल जॉइंट की क्या कंडीशन है उसके हिसाब से और ये स्टेयरिंग असम्बली भी वॉश करके रखी हुई है ये भी जा रही है ये भी जाके चेक होगी खराद वाली आउटलेट में स्टेयरिंग असम्बली का हमने यहाँ से एक बूट रिमूव करके इसको अंदर से देखा है ये अभी इस स्टेयरिंग असम्बली को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है विल गो विद इट्स करंट कंडीशन जो है ये एंड्स इसके बुरी हालत में है ये एंड्स हम रिप्लेस करेंगे जो ये बूट हैं इनके अंदर डिफरेंट जगहों पे थोड़े थोड़े से टक लगे हुए तो ये बूट भी हम इसके रिप्लेस कर देंगे ये जी गाड़ी के फ्रंट ब्रेक डिस्पैट्स भी बिल्कुल ख़त्म है और ये डिस्पैट इतना ख़त्म है कि ये इसका जो यहाँ एक लकीर होती है जिसके ऊपर ये आवाज़ निकालती है जब ये डिस्क ख़त्म होती है ये भी कॉन्टेक्ट में आ रही है बिल्कुल एंड में ये जी इसके कुछ पार्ट्स हमने अरेंज कर लिए हैं एक तो ये काबली शॉक्स का सेट हमने अरेंज किया है इसके अंदर हमें ये वाले रबर्स भी मिल गए हैं स्प्रिंग्स इसके साथ आते हैं हम स्प्रिंग्स इसके गाड़ी के ओरिजिनल इसमें यूज़ करेंगे ये नहीं यूज़ करेंगे ठीक है और इसके ये वाले दो बोल्ट्स ख़राब थे ये भी नए आ गए हैं और इसके अलावा इसकी जो कंट्रोल आर्म है कंट्रोल आर्म के बोशिंग्स रिप्लेस हो गए हैं ये वाले भी जो ये टूटे हुए थे ये भी जो ये बॉल जॉइंट्स हैं ये री ग्रीस हो गए हैं और इनकी ये कॉलर वाला इनके नए बूट्स आ गए हैं ये जो जेड लिंक्स हैं ये भी क्लीन हो गए हैं और इसके बूट्स नए लग गए हैं ये ग्रीस अप हो गए हैं जो ये हैं एंडस हैं ये हमने दो काबली इसके लिए हैं जो इसके ये हब्स हैं ये दोनों प्रिपेयर हो गए हैं इसके जो रोटर हैं ये रीसरफेस हो गए हैं क्योंकि रोटर डैमेज हुआ हुआ था इसके साइड पे यहाँ लिप था और इसके पीछे इसमें ये न्यू बैरिंग्स इंस्टॉल हो गए हैं अभी ये जिस वक्त हम इसको असम्बल करेंगे तो इसको हम टॉक करेंगे एग्जैक्ट जो टॉक स्पेक्स हैं तो ये बड़ी अच्छी स्मूथ ये बेरिंग चलेगा उसके अलावा ये एक हम जो एक माउंटिंग जो गाड़ी का ख़राब था जो उसके क्रॉस नंबर पे लगा होता है ये नया माउंट आ गया है ये इसके बैलेंसर शाफ के डी बुशेस आ गए हैं ये इसकी माउंटिंग्स आ गई हैं शॉप के ऊपर की और ये इसका रेयर हब गाड़ी का आवाज़ कर रहा है ये एक रेयर हब आ गया है न्यू और ये इस वक्त इसके अभी हम इन शॉक्स को खोलेंगे और इसमें हम देखेंगे कि क्या कंडीशन है अगर ये शॉक्स हमें पसंद आई तो फिर हम इसको रीबिल्ड करेंगे शॉक्स में से हम चीज़ें ले लेंगे जो जो रिक्वायर्ड हैं शॉक्स भी और बाकी चीज़ें भी ये जो गाड़ी की फॉल्टी चीज़ें थी ये वो निकली हुई हैं बेरिंग शेयरिंग्स वगैरह ये जो जी यूज शॉक्स आई हुई थी इनको हमने खोल दिया था ये एक शॉक खुली हुई है और इस शॉक में ये वाला इसमें स्टॉपर होता है कि अगर गाड़ी बहुत ज़ोर के जंप से गुजरे तो ये आके इसके ऊपर ये स्टॉप करती है तो ये स्टॉपर इसका मौजूद है जबकि ये जो पुरानी इसकी अपनी निकली इसका ये स्टॉपर टूटा हुआ है और ये शॉक पड़ी हुई है तो इसमें से ये ऑयल भी ड्रिप कर रहा है नीचे जो दूसरी वाली जो इसकी अपनी औरिजिनल खोली उसका भी स्टॉपर टूटा हुआ है ये वाला जो इसकी आ, फ्रंट की ये एक काबली हमने खोली जो दूसरी खोली वो शॉक अंदर से ठीक नहीं थी हम इस वजह से इनको खोलना चाह रहे थे हालांकि मार्केट हमें कहती है कि जी ये काबली आप लगा दें बट वी ऑलवेज ओपन इट टू सी वो दो दूसरी शॉक खत्म थी वो वापस भेजी है उसकी जगह एक रिप्लेसमेंट शॉक हमारे पास आ गई है अब इसको डिसम्बल करने लगे हैं जो ये एक्सल है ये एक्सल रेडी हो गया है इसमें जो एक्सल की रॉड थी 
इस रॉड में बेंट था जो उसकी ओल्ड रॉड थी वो वाली रॉड जो है वो रिप्लेस हो गई है एक तो इसमें ये काबली रॉड डल गई है दूसरा ये जो आउटर है इसका ये एक काबली डला है और इसके जो ये बूट्स हैं ये औरिजिनल ये नए डले हैं ये वाला बूट नया डला है ये वाला ओल्ड ही ठीक था इसके अंदर जो इसके मेटेलिक क्लैम्प्स होते हैं ये प्रॉपर अपनी प्रॉपर तरीके से इसमें सेम्बल हो गए तो ये एक इसका एक्सल शाफ्ट रेडी हो गई है जो ये इसका इनर है ये बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है ये असूलन इसका इनर भी रिप्लेस हो जाना चाहिए बट ये कि इस गाड़ी की अभी हम थोड़ी चीज़ों में वी आर ट्राइंग टू सेव मतलब जितना भी हम पैसे बचा सकें तो इस वजह से इस वाले आउटर को हमने रेडी कर दिया है क्योंकि पहले जो इस पर बूट लगा हुआ था वो जिप टाई से लगा हुआ था उसमें से लीकेज वगैरह होती हैं और ये इसके डिस्पैट्स आ गए हैं और इसमें इसका ओल्ड एक्सल जो निकला है जो डैमेज हुआ हुआ एक्सल है ये और इसकी गोलियाँ और डिफरेंट सब कुछ इसमें आया हुआ ये इसका चोकटा है ये रेडी हुआ हुआ है इसके कंट्रोल आर्म्स लग गए हैं ये इधर वाला बुशिंग उधर वाला बुशिंग इसके बूट भी नए आ गए हैं ये एक माउंटिंग इसका हमने नया रिप्लेस कर दिया है ये इसका ओल्ड था ये बिल्कुल टूटा हुआ था इसके डिफरेंट हिस्से में अगर इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा हिलाएंगे तो ये इसमें से बाहर भी आ जाएगा तो ये वाला जो है ये बिल्कुल सॉलिड है इसने इंजन को पीछे से पकड़ा होता है जब आप गाड़ी का गियर लगा के क्लच छोड़ते हैं तो इस वाले फाउंडेशन पे पीछे लोड आता है क्योंकि इंजन अंदर हिलता है गाड़ी में जैसे आप शॉटल देते हैं छोड़ते हैं स्टेयरिंग असम्बली जो है ये हमने क्लीन की हुई है काफ़ी मजीद भी क्लीन हो रही है इसके बूट्स जो हैं उनके ऊपर छोटे छोटे से डैमेज थे एक दो जगह पर उनको हम वो कर देंगे सिलिकॉन से सील कर देंगे बूट्स इसके बिल्कुल डिग्रीज हो के क्लीन हो रहे हैं ये जी दो बेहतरीन काबली शॉक्स हमने शॉर्टेस्ट कर ली हैं खोल के इसको प्रॉपर हमने चेक किया है कि इसका डाउनवर्ड प्रेशर अपवर्ड प्रेशर बेहतरीन है इसके अंदर इस वक्त गैस चार्ज है हम इसको दबाते हैं तो ये वाली स्टिक जो है ये रॉड वापस आ जाएगी बिल्कुल से और दूसरा ओल्ड शॉक से हम स्प्रिंग्स लेंगे वो हम गाड़ी के हमेशा जनवन रखते हैं जो हों ये नई शॉक्स जो हैं पता नहीं किस कंट्री की हैं इनके स्प्रिंग की कन्फिग्रेशन क्या है वो इसके हिसाब से एडजस्ट नहीं होती तो स्प्रिंग्स हम ओल्ड शॉक्स के लेंगे और उसके बाद पूरा ये कंप्लीट बिल्ड करते हैं बिल्ड करके आपको दिखाते हैं ये जी इसकी स्टेयरिंग असम्बली के बूट और इसमें एक दो जगह पर थोड़े से टक थे क्रैक हुए हुए थे वो आ, मतलब कोई चीज़ लगने की वजह से क्रैक हुए हुए थे तो रबर अभी इसका बेहतरीन है तो इन्हीं को हमने वॉश कर दिया और उसको सिलिकॉन सील कर दिया है जहाँ से छोटे छोटे से डैमेजेस थे ये ठीक चलेगा इन ये है जी गाड़ी की ओल्ड शॉक्स और ये ओल्ड शॉक्स जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट भी हैं ये बिल्कुल सिमिलर शॉक्स नहीं हैं और ये एक और है और एक और हम जी आइडियली चाहते थे कि गाड़ी के जो ओरिजिनल स्प्रिंग्स हैं ये गाड़ी में लगें बट ये कि अभी हम जैसे सेम्बल करने लगे तो हमने ओरिजिनल स्प्रिंग्स की हाइट चेक की है तो आप इसमें देखें ये वो स्प्रिंग है जो गाड़ी के अपने ओरिजिनल हैं और इस स्प्रिंग का ये पॉइंट और इस स्प्रिंग का जो ये पॉइंट है इसके दरमियान में आप देखें कि तकरीब ये चार पाँच एम एम ये वाले स्प्रिंग का पॉइंट डाउन है तो ये जो इसके अपने स्प्रिंग्स निकले इनमें क्योंकि ये इसकी लेंथ का डिफरेंस है तो हम इन वाले दो स्प्रिंगों को अभी साइड पे करने लगे हैं जो अभी हमने काबली शॉक्स मंगवाई जो उनके स्प्रिंग्स थे जो हम पहले प्लान में था कि हम इसके जनवन रिटेन करेंगे उनको जिस वक्त हम चेक करते हैं तो उनके जो ये वाले पॉइंट्स हैं ये बहुत इवन है तो लॉट बेटर देन दी ओरिजिनल वंस जो गाड़ी के हैं तो वी आर गोइंग विद दी स्प्रिंग्स में ये शॉक्स में सेंबल करेंगे जो इसके अपने हैं वो हम डिस्कार्ड करने लगेंगे ये जी 
शॉक्स का सेट कंप्लीट हो गया है इसके ऊपर इसके यहाँ बैरिंग्स होते हैं वो बैरिंग्स भी बिल्कुल स्मूथ हैं इसके जो ओल्ड वाला थे वो स्टक हुए हुए थे और ये अब गाड़ी में असम्बल करने लगे बाकी जो नीचे वाला जो सारा चौकटा है वो लग गया हुआ ये जी सस्पेंशन इसका असेंबल हो गया है इस साइड का इस साइड का भी जी असेंबल हो गया है गाड़ी का जी पिछला राइट साइड का ये हमने एक दफ़ा पहले रिप्लेस किया था वो ख़राब था अभी ये वाला जो है ये भी बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है और बिल्कुल स्टक है ये आवाज़ भी करता होगा ये नया आया हुआ है ये अब इसमें इंस्टॉल करने लगे हैं इस वाले बोल्ट को हम टॉक करेंगे और ये वाली साइड भी गाड़ी की कम्प्लीट होने लगी ये जी पिछले इस वाले को हमने टॉर्क कर लिया है 220 न्यूटन मीटर पे आगे वाले भी इसके इसी तरीके से टॉर्क हुए हैं और ये टॉर्क रेंच पे जिस वक्त ये 220 न्यूटन मीटर पहुंचेगा तो हम इसको प्रेस करते हैं तो इसमें से ये आवाज़ आती है तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं तो ये है जी इस तरह इसका पिछला हमने ये कर दिया है और इसको अब हम बस फाइनल कुछ काम इस गाड़ी के हो रहे हैं ये जी गाड़ी में जिस वक्त हम स्टेयरिंग दाएँ बाएँ करते थे ना तो इसमें एक बड़ी ऑड सी आवाज़ आती थी हमने वीडियो के शुरू में आपको दिखाई होगी अच्छा सारी हमने इसकी आ, सारा इसका स्टेयरिंग का हमने मामला बिल्ड कर दिया जिस वक्त बिल्ड हुआ और गाड़ी हमने दोबारा चेक की तो इसके अंदर दोबारा से वो आवाज़ आ रही थी तो वो जो आवाज़ है जी वो असल में इन जेड लिंक्स की है और ये जेड लिंक्स मूव करते हैं और ये चाऊ 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 करके आवाज कर रहे हैं तो ये वाले जेड लिंक्स जो हैं इनको अब हम रिप्लेस कर देंगे ताकि ये जो स्टेयरिंग के अंदर जो मूवमेंट की आवाज है वो ना आए आपको इसकी आवाज दोबारा से सुनवाते भी हैं शायद आपको सुनाई दे जेड लिंक हमें कनेक्ट करना पड़ेगा ये जी अभी हमने जेड लिंक दोबारा से कनेक्ट कर दिया और आप आवाज सुने हल्का हल्का स्टेयरिंग बाय बाय टर्न कर रहे हैं ये हम जेड लिंक डिस्कनेक्ट करेंगे वाली आवाज़ खत्म हो जाएगी तो ये जेड लिंक्स का अब हम नया पेयर मंगवा रहे हैं ये हम चेंज कर देंगे ये अंदर से ठीक नहीं है ये जी गाड़ी वैसे हमारे पास डिटेलिंग के लिए नहीं आई थी बट ये कि सस्पेंशन का इसका काम हो गया है इसकी जो सारी गाड़ी की जो आगे सस्पेंशन का एरिया है इसको हम एक दफ़ा क्लिन कर देंगे इंजन बे के एरिए को भी थोड़ा क्लिन कर देंगे गाड़ी को वॉश करेंगे इस वाली साइड पे भी हम देख लेंगे इस वक्त टायर के बगैर ये जितना क्लीन हो सकता है जेड लिंक से भी इसके न्यू आ रहे हैं वो आते हैं तो फिर इसको हम कंप्लीट कर लेंगे हमारे पास जितना टाइम था उसको हमने कहा कि यूटिलाइज कर लेंगे
ये जी गाड़ी की वॉशिंग हो गई है बेसिक बेसिक सी और इसमें से जो मोटे ऑयल्स वगैरह थे वो उतर गए हैं डिस्क पैड्स नए डल गए हैं रोटर रीसर्फिस हो गया है बुशिंग्स नए डल गए हैं ये वाला बुश भी नया डला है यहाँ जो अंदर आपको नज़र आएगा यहाँ भी एक बुश नया डला हुआ है ये वाली एक्सल शाफ्ट में ये वाला आउटर एक्सल रिप्लेस हो गया है और इनर एक्सल इसका थोड़ा सा वीक है बट अभी इसको देखते हैं कि कैसे बिहेव करता है ये वाले एंड रिप्लेस हो गए हैं जेड लिंक्स आ रहे हैं और दूसरा इंजन की वॉश हो गया है इंजन वैसे ठीक है इंजन का एक ये वाला माउंट है ये बाद में रिप्लेस करेंगे अभी बहुत खर्चा हो गया ऑलरेडी और जो ये राइट वाली साइड है इसके अंदर भी सारी ऐसी चीज़ें रेडी हुई हुई हैं विद न्यू डिस्पैड्स रोटर्स इसके भी रिजेड लिंक्स लगने उसको बेसिक बेसिक सामने वॉश कर दिया था आगे से इसके रेडिएटर और कंडेंसर को भी वॉश कर दिया था अभी बस ये इसके जेड लिंक्स पूरे होते हैं तो ये गाड़ी हम अलाइन करेंगे और अलाइनमेंट करने के बाद इसको वॉश करके डिलीवर कर देंगे गाड़ी को ये जी इस वक्त अंधेरा भी हो रहा है और ये इसके नए जेड लिंक्स आ गए हैं ये भी गाड़ी में इंस्टॉल हो गए अब हम गाड़ी को डाउन करने लगे हैं इसकी अलाइनमेंट करने लगे हैं ये जी इसकी जो अगले हुड को उठाने वाली ये पट्टी है ये यहाँ इसके एक प्लास्टिक की एक पैकिंग होती है जिसके अंदर ये पट्टी ऐसे होती है कि ये खड़कती नहीं है तो ये पट्टी का ये भी हमने इसका डाल दिया है ताकि ये कि ये ना खड़के अमूमन और चीज़ें खड़क रही होती हैं वो महसूस सस्पेंशन की होती हैं तो ये बड़ा खड़कने वाला आइटम था ये भी ठीक कर दिया हमने गाड़ी कंप्लीट हो गई है जी अलाइनमेंट भी गाड़ी की हो गई है टेस्ट ड्राइव भी हो गई है इट इज़ फाइन गाड़ी का आगे से पॉस्चर बिल्कुल ठीक है कोई ज़्यादा बैटरी नहीं हुई ड्राइवेबिलिटी में बिल्कुल ठीक है गाड़ी तो सस्पेंशन इज़ फ्रंट सस्पेंशन इज़ गुड नाउ ओके जी